ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் என்னோடய அன்பான வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஸ்நாக் ஐட்டம் தான் பார்க்க போகிறோம் வெஜிடபிள் ஸ்ப்ரிங் ரோல் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் என்னோட முந்தைய வீடியோவில் ஆனியன் கேபேஜ் சப்ஜி எப்படி செய்யலாம் அப்படின்ற ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் இப்போ அந்த ஆனியன் கேபேஜ் சப்ஜியை ஸ்டஃபிங்காக யூஸ் பண்ணி தான் நான் இந்த வெஜிடபிள் ஸ்ப்ரிங் ரோலை செய்ய போகிறேன் ஆனியன் கேபேஜ் சப்ஜி வீடியோ பார்க்காதவங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன் அதை போய் பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம வெஜிடபிள் ஸ்ப்ரிங் ரோலுக்கும் சமோசாவுக்கும் பயன்படக்கூடிய அந்த ஷீட் இருக்கு இல்லைங்களா பேஸ் அதை எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கற்றுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் பானோஸ் குக்கரியை இதுவரையும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்திலே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ஆன் பண்ணிவிடுங்க என்னோடய வீடியோஸ் உடனுக்குடனே உங்களுக்கு கிடச்சிடும் இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் பவுலில் அரை கப் மெஷரிங் கப் இது அதில் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு நான் வந்து மாவு எடுத்துக்கிறேன் மைதா மாவு எண்ணெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஊற்றிக்கிறேன் கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி சப்பாத்தி மாவுக்கு மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் இதை மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் மேலால் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் ஆயில் ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சு விடலாம் கையில் ஒட்டாமல் வரக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம பிசையணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷமாவது ஆகும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுடலாம் பாருங்கள் இப்போ கையில் ஒட்டாமல் வந்திருக்கு இதை மூடி போட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வரையும் ஊற வச்சிடலாம் இப்போ டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ மாவை ரெண்டு பாகமாக பிரிச்சுக்கலாம் பிரிச்சுட்டு இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் உருட்டிக்கலாம் ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக இதை கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு லெமன் சைஸ் சின்ன லெமன் சைஸ் அளவு உருண்டைகளாக வர்ற மாதிரி நம்ம இதை பிரிச்சுக்கலாம் இந்த மாவை அதே போல் இன்னொன்னையும் இதை மாதிரி நீல வாக்கில் உருட்டி கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா உருண்டையாக உருட்டி வச்சுக்கலாம் இப்போ எல்லா உருண்டையும் உருட்டியாச்சு இப்போ ஒரு பால் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு மைதா மாவில் டஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா தேய்ச்சி விட்டுடலாம் சப்பாத்தி சின்ன சின்ன சப்பாத்தியாக தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் எல்லா உருண்டையும் அதே மாதிரி நல்லா இந்த மாதிரி சப்பாத்தி மாதிரி தேய்ச்சி வச்சுக்கலாம் எவ்வளோ தின்னா தேய்க்க முடியுமோ அவ்வளோ தின்னா தேய்ச்சிக்கலாம் பாருங்க இந்த அளவுக்கு இருக்கட்டும் இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம சப்பாத்தியா தேய்ச்சி வச்சுட்டோம் இப்போ ஒரு சப்பாத்தி எடுத்து வச்சு அதுக்கு அது மேல எண்ணெய் தடவிட்டு எண்ணெய்க்கு மேல மைதா மாவை டஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அது மேலே இன்னொரு சப்பாத்தி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அது மேலே மறுபடியும் ஆயில் தடவிட்டு மைதா மாவை வச்சு டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு சப்பாத்தி எடுத்து அது மேலே ஒன்றா வச்சுக்கலாம் மூணு மூணு வரையும் நம்ம சேர்த்தா போதும் மூணு சப்பாத்தியை ஒன்றா வச்சு நம்ம தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் நாலு அஞ்சு பண்ணோம்னா சரியாக வராது இதை நல்லா எவ்வளோ தின்னா தேய்க்க முடியுமோ அவ்வளோ தின்னா தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் அதை மாதிரி ரெடி பண்ணிவிட்டு மூணு மூணு சப்பாத்தி வச்சு தேய்ச்சி ரெடி பண்ணிவிட்டு ஒரு சூடான தவால போட்டு ரெண்டு பக்கமும் முப்பது முப்பது நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப வேக வச்சிடக்கூடாது சப்பாத்தியை ஒரு அரை வேக்காடு அளவு வெந்தால் போதும் அப்போ தான் வந்து இந்த ஷீட்டை பிரிக்க வரும் இப்படி பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வெந்தால் போதும் அப்போ தான் அதை பிரித்து தனியாக எடுக்க முடியும் அதே போல் எல்லாத்தையும் இதை மாதிரி பண்ணிடலாம் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஒரு சைடு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் அடுத்த சைடு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை பிரிச்சுக்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா பிரிக்க வருது பாருங்கள் நம்ம வந்து ஆயில்லையும் மைதா மாவுலேயும் டஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால தான் ஈஸியாக பிரிக்க வருது கண்ணாடி மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் நமக்கு ஷீட்டு இது ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து சமோசாவுக்கோ இல்லைனா வெஜிடபிள் ஸ்ப்ரிங் ரோலுக்கோ நம்ம பேஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் 
இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்க ஷீட்டை வந்து ஜிப்லாக் கவர்லையோ இல்லைனா ஒரு ஏர்டைட்டு கண்டெய்னர்லேயோ போட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சிட்டோம்னா வேணுங்கும் போது எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நான் இதை மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்க போகிறேன் வேணுங்கும் போது எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போது நம்ம வெஜிடபிள் ஸ்ப்ரிங் ரோலில் செஞ்சு முடிச்சிடலாம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மைதா மாவில் தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றி பேஸ்ட்டு மாதிரி கரைச்சி வச்சுக்கலாம் ரொம்ப தண்ணியாக இருக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் பேஸ்ட்டு மாதிரி இருக்கட்டும் இப்போ ஒரு ஷீட் எடுத்து வச்சு அதில் நடுவில் இந்த ஸ்டஃபிங்கை வச்சுருக்கேன் ஆனியன் கேபேஜ் சப்ஜி இதை வந்து ஸ்டஃபிங்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை மாதிரி ஓரத்தில் வச்சுட்டு ஒரு சுருட்டு சுருட்டிக்கலாம் சுருட்டிட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் மைதா மாவு பேஸ்ட்டு தடவிக்கலாம் தடவிட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு ஓரங்களையும் நல்லா மடித்து விட்டுட்டு மறுபடியும் இதை ஒரு சுருட்டு சுருட்டிடலாம் மீதி இருக்க இடத்துல எல்லா இடத்துலையும் நல்லா மைதா மாவு பேஸ்ட்டை ஒட்டிட்டு நல்லா ஒட்டி விட்டுடலாம் இப்போ வெஜிடபிள் ஸ்ப்ரிங் ரோல் உங்களுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஈஸியாக கடையில் கிடைக்கிற மாதிரியே ரெஸ்டாரண்ட்டில் கிடைக்கிற மாதிரியே நம்ம செஞ்சுட்டோம் இன்னொன்று உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன் ஓரத்தில் ஸ்டஃபிங்கை வச்சு ஒரு சுருட்டு சுருட்டிட்டு ரெண்டு எஜ்ஜிலையும் மறுபடியும் மைதா மாவு நல்லா பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டையும் ஒட்டி விட்டுடலாம் ரெண்டு ஓரங்களையும் மடித்து ஒட்டிக்கலாம் அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு சுருட்டு சுருட்டிட்டு மேலால் மைதா மாவு பேஸ்ட்டு போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் இதே மாதிரி எல்லா வெஜிடபிள் ஸ்ப்ரிங் ரோலையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்புறம் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்ச உடனே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க வெஜிடபிள் ஸ்ப்ரிங் ரோலில் ஆயிலில் போட்டு ரெண்டு பக்கமும் நல்லா பொரிய விட்டு பொறித்து எடுத்துக்கலாம் ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்த உடனே இன்னொரு பக்கமும் திருப்பி விட்டு நல்லா ரெண்டு பக்கமும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்தோடனே தான் நம்ம எடுக்கணும் நல்ல முறுமுறுன்னு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஈவினிங் ஸ்கூல் விட்டு வர குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க ஒரு அருமையான ஸ்நாக்காக இருக்கும் இது குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லை பெரியவங்களுக்கும் இது ரொம்ப விருப்பமாக இருக்கும் டீயோடு சாப்பிட அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்கும் இப்போ நல்லா வெந்துடுச்சு எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம் இதே போல் எல்லாத்தையும் எல்லா வெஜிடபிள் ஸ்ப்ரிங் ரோலையும் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான வெஜிடபிள் ஸ்ப்ரிங் ரோல் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை டீயோடையோ இல்லைனா காஃபியோடையோ சாப்பிட ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் கட்டாயமாக வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு சுவையான ரெசிப்பியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்